السلام علیکم رسپیکٹڈ ویور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے کائنڈز آف ویکٹرز کی ویکٹرز ہم نے پڑھ لیا اور ویکٹرز کی جو سمیشن رولز تھے وہ پڑھ لیے آج ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کائنڈز آف ویکٹرز کے بارے میں ہے کائنڈز آف ویکٹرز کون کون سے ہے آئے پڑھتے ہیں کائنڈز آف ویکٹرز کے بارے میں سو ویورس کائنڈ آف ویکٹرز میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہے فری ویکٹرز فری ویکٹر فری ویکٹرز سپیس میں کئی بھی پائے جاتے ہیں کئی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا کوئی فکس پوزیشن نہیں ہے فری ویکٹرز have no fixed position they can be anywhere where in space such vectors are known as free vector سیکنڈ ویکٹر جو ہے نا وہ ہے یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹرز وہ ویکٹرز ہیں جن کا میگنیٹیوڈ ڈیٹرمائنڈ ہو اور وہ میگنیٹیوڈ ہے ون جن کا میگنیٹیوڈ ون ہو اور ان کو یونٹ ویکٹر کہتے ہیں دوز ویکٹرز ہیونگ magnitude of one of one is known as unit vector it is used to represent the direction of a vector the direction of a vector mathematically it is represented as expressed as expressed as a cap is equal to a divided by modulus in equation number a In equation A, A cap represents A cap is equal to uh, unit vector vector where A is vector and mo uh, modulus shows modulus A modulus gives us the magnitude of it <coughs> unit vector is represented as as any alphabet having cap on it on its top <coughs> the third one is negative vector negative vectors those vectors who, which have same magnitude but in opposite direction vectors having same magnitude but in opposite direction direction is tarah ke vectors ko hum negative vectors kehte hain vector a and a ho gaye vector 
माइनस ए इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं नेक्स्ट है हमारे साथ इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स में हमारे साथ है इक्वल वेक्टर्स में हमारे साथ है वो वेक्टर्स जो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम हो वेक्टर्स सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉन एज इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं ये हो गए और ये बी हो गए बोथ आर सेम बोथ आर नॉन एज इक्वल वेक्टर्स नल वेक्टर नल वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर टू रिमेंबर नल वेक्टर नल इज बेसिकली टर्म इज इज जीरो दूज वेक्टर्स एविंग मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो एंड इज एंड हैव अनआइडेंटिफाइड डायरेक्शन सच वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं द अदर वेक्टर इज नॉन एज पोजिशन वेक्टर्स जैसे कि व्यूवर्स हम जानते हैं कि पोजिशन वेक्टर वेक्टर्स वो वेक्टर्स है जो भी स्पेस में या एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर हो तो हम उन्हें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डिटरमाइन उनकी पोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं उस पोजिशन को हम लोग पोजिशन वेक्टर्स कहते हैं इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग पोजिशन वेक्टर्स कहते हैं आए देखते हैं एक्स वाई प्लेन है हमारे साथ उनमें एक वेक्टर है P जो कि x प्लेन और y प्लेन में है ये x हो गए ये y हो गए और ये यहाँ से लेकर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ j हो गए x ऑफ i हो गए याद रहे यहाँ पे i और j जो है ना वो पोजिशन यूनिट वेक्टर्स है जो कि डायरेक्शन को शो करती है करते हैं और ये जो है ना r है फासिला है टोटल डिस्टेंस है फ्राम ओरिजन टू देट पॉइंट सो so, अगर हम इस पॉइंट पे आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका पोजीशन मालूम करना चाहे तो इसका पोजीशन जो है ना वो उसी रूल के मुताबिक करते हैं कि एक रूल के मुताबिक हम इसे सॉल्व करते हैं पहले हम इसे के नोट्स नोट करते हैं आए नोट्स की तरफ चलते हैं लेट वी हैव अपोजिशन वेक्टर अ वेक्टर इन स्पेस इन एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं हम लोग प्लेन मेकिंग एंगल्स विद वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली वी कैन डिटरमाइन इट्स पोजिशन वी कैन डिटरमाइन इट्स पोजिशन इज बेस अपॉन आईपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन आईपोटेनियस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा सो फॉर एक्स एक्सिस एक्सिस हम x एक्सिस के लिए लेते हैं x एक्सिस के लिए है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन एपोट बेस अपॉन आईपोटनेस अपॉन बेस पोटनेस अपॉन बेस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा आई 
आई चुन के उस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पे हमारे साथ जो है ना आर अपॉन एक्स हो गए इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीठा आर इज इक्वल टू एक्स एक्स इज इक्वल बेस अपॉन एपोटेनेस बेस अपॉन एपोटेनेस एक्स आर हो गए एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीठा है एंड फोर वाई एक्सिस फोर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर अपॉन एपोटेनेस इज इक्वल टू वाई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीठा जे वाई इज इक्वल टू आर ऑफ साइन ऑफ थीठा जे ये हो गए पोजिशन वेक्टर्स हमारी जो दो वेक्टर्स है एक्स वाई प्लेन में तो एक्स एक्सिस में हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी उसका पोजिशन मालूम कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी उसका पोजिशन स्पेस में या एक्स वाई प्लेन में मालूम कर सकते हैं इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स अभी एक नया टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को हम जब भी किसी वेक्टर को किसी स्पेसिफिक नंबर से किसी इंटीजर से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे जो है ना उसकी मल्टीप्लाइड फॉर्म आ जाती है जैसे कि वी गेट सच प्रोसेस बाय मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग ऑफ वेक्टर वेक्टर विथ विथ एनी नंबर एनी कॉन्स्टेंट नंबर सच प्रोसेस इज नॉन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स जैसे कि हमारे साथ लेट वी हैव अ वेक्टर ए हमारे साथ वेक्टर ए है और हम इसे दो से ज़रब दे देते हैं तो टू ए जो वेक्टर्स है वो इसका डबल होगा यानी यहाँ से अगर शुरू हो जाता है तो यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैंची है इस तरह अगर ये पाँच है तो ये दस होगा अगर ये दस है तो ये बीस होगा इस तरह के प्रोसेस का हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स कहते हैं थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड हाल फॉर व्यूवर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और उम्मीद है ये वीडियो आपकी मुश्किल आसान कर लेगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।